السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستوفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان الشیطان للانسان خذولا ناظرین میں کمال الدین سنابلی اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو ان گنت بے انتہا بے شمار ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین شیطان یا اللہ رب العالمین کا نافرمان سرکش اور باغی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے چوکنہ رہنے کی تاکید کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت کے پابند نہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں بلکہ جو شیطان کے پیروکار ہیں جو شیطان کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مومنوں سے جھگڑتے بھی ہیں وہ مومنوں سے لڑتے بھی ہیں اللہ نے اسی چیز کو قرآن کریم میں واضح کیا وہ ان شیاطین لون الا اولیا اہم لیو جا دلو کم و ان اتوا تم ہم ان نقم لم شرکون سورہ العام آیت نمبر ایک سو اکیس کہ بے شک شیاطین اپنے اولیاء کے دلوں میں اپنے دوستوں کے دلوں میں یعنی اپنے پیروکاروں کے دلوں میں شکو کو شبہات ڈالتے ہیں لیو جا دلو کم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں تاکہ وہ تم سے لڑیں یعنی ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے ہیں اسلام کے تعلق سے کیوں شک و شبہ ڈالتے ہیں اسلام کے تعلق سے لی جا دلو کم تاکہ وہ تم سے لڑیں تاکہ وہ تم سے لڑیں تم سے جھگڑا کریں اسلام کے تعلق سے اعتراض اٹھائیں تم سے ان کے سوالات دریافت کریں اور تم سے جھگڑا کریں وہ ان اتوا تم ہم ان نقم المشرقون اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی یعنی شیطان کے دوستوں کی اطاعت کی شیطان کے چیلوں کی اطاعت کی تو پھر تم مشرق ہو جاؤ گے پتہ یہ چلا شیطان کے راستے پر چلنا شرک تک لے جاتا ہے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر شیطان کی باتوں پر چلتا رہے اگر شیطان کی اطاعت کرتا رہے اگر شیطان کے چیلوں کے بہکاوے میں آتا رہے تو شیطان کے چیلے اس سے شرک تک کروا بیٹھے شیطان کے چیلے اسے مشرک تک بنا دیں اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ان اتا تم ہم ان نقم لمشرقون اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرقوں میں سے ہو جاؤ گے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ شیطان یہ انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے اور انسان کا بہت ہی پرانا دشمن ہے شیطان ابلیس شیاطین لہذا ہمیں شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے شیطان کی جو چالیں ہیں شیطان کے جو ہتھکنڈے ہیں شیطان کی جو راہیں ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان راہوں سے الگ ہو کر چلنا چاہیے سرات مستقیم پر چلنا چاہیے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے شیطان سے ہم کو بغاوت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں جنت کے وعدے مغفرت کے وعدے رحمت کے وعدے ان پہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے اور شیطان جو ہم سے وعدے کرتا ہے کہ اگر اس کی راہ پر چلے تو یوں ترقی کر لو گے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو فریب دیتا ہے انسانوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے ان کو سرسبز و شاداب دنیا دکھاتا ہے دنیا کو میٹھی اور حسین و رنگین بنا کر پیش کرتا ہے گناہوں کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے فریب دیتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت ترقی کر لو گے اگر تم نے ویسا کیا تو بہت کامیاب ہو گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے یہ تمام وعدے کھوکھلے ہوتے ہیں شیطان کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانیت کو کسی طرح سے گمراہ کر دے شیطان انسانیت کا اور انسان کا ایک دم کھلا ہوا دشمن ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی بار بار وضاحت کی ہے 
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار اولاد آدم کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا جو سلوک ایک دشمن کے ساتھ کرنا چاہیے وہی سلوک شیطان کے ساتھ کرو جس طرح دشمن کی بات پر تم کو یقین نہیں ہوتا دشمن کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہوتا دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہتے ہو اسی طرح شیطان کے وعدوں پر یقین مت کرو شیطان سے چوکنے رہو اور اپنی راہ سرات مستقیم کو بناؤ سراقت مستقیم پر چلو اور اللہ کے وعدے کو سچا جانو اللہ رب العالمین نے سور فاتر آیت نمبر پانچ اور چھ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا آج انسان اس دنیاوی زندگی سے دھوکے میں پڑ چکا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یہ سمجھ بیٹا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے وہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے اس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے جیسے موت سے اس کو ہم کنار ہونا ہی نہیں جیسے ملک الموت اس کے دروازے پر کبھی آئے گا ہی نہیں اللہ نے جو اس کو جسم دیا ہے اور اس کے جسم میں روح ڈالی ہے اللہ نے جو اس کو زمین پر چلنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے سننے کی اور بولنے کی جو طاقت اور صلاحیت دی ہے سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقت اور صلاحیت دی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہمیشہ رہنے والی ہیں یہ زندگی مجھے ہمیشہ کے لیے ملی ہے اور کبھی بھی مجھے موت نہیں آئے گی دنیاوی چمک دنیاوی رمق اور یہ دنیا کی شان و شوکت اس کو اندھا بنا دیتی ہے اور وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا میں تمہیں رہنا تو ہے زندگی گزارنی ہے لیکن اس کی رانائی اس کی چمک دمک اس کا ٹھاٹ باٹ یہ ہری بھری یہ سرسبز و شاداب اس کی ترقی اس کی فلک بوس عمارتیں اس کی چکا چون بجلیاں یہ کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اور فریب دینے والا شیطان بھی تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے باز شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے یاد رکھو شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے شیطان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان الشیطان لکم عدو فتخذوہ عدو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فتخذوہ عدو لہذا تم بھی اس کو دشمن ہی بناو انہو لکم عدو مبین انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر بے شک شیطان تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ انہیں بھی جہنمی بنا دے شیطان کی قسمت میں تو جہنمی ہونا لکھا ہی ہے شیطان تو جہنم میں جائے گا ہی لیکن شیطان اپنے گروہ کو بہکا کر اپنی جماعت کو بہکا کر اپنے پیروکاروں کو بہکا کر وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھی جہنمی بنا دے انہیں بھی جہنم کا عذاب چکھنے والا بنا دے اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے اس آیت میں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے میرے بھائیوں شیطان جب دشمن ہے تو پھر ہمیں شیطان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ دنیا میں جب کوئی انسان ہمارا دشمن ہوتا ہے تو ہم اس کو دشمن ہی سمجھتے ہیں اس سے چوکنے رہتے ہیں اس سے ہوشیار رہتے ہیں اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی حرکات پر نگاہ رکھتے ہیں اس کے فریب میں نہیں آتے لیکن شیطان جس کو اللہ نے ہمارا ازلی دشمن کہا ہے آخر ہم اس کے فریب میں کیسے آ جاتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم انسانی دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح شیطان کو بھی اپنا دشمن سمجھیں کیونکہ شیطان بھی ہمارا کھلا اور پکا دشمن ہے لہذا عقل مندی کی بات یہی ہے اور یہ بات بے وقوفی کی ہے یہ بات نادانی کی ہے کہ دشمن کو اپنا دوست سمجھا جائے اور شیطان یہ ایسا دشمن ہے 
کہ اگر آپ نے اس کو دوست سمجھا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ وہ دشمن نہیں کہ جس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے یہ وہ دشمن نہیں کہ جس کے ساتھ اگر آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تو یہ آپ کا دوست بن جائے یہ آپ کی خیر خواہی چاہے نہیں شیطان شیطان ہے اور شیطان ہی رہے گا آپ اس کے ساتھ کتنے ہی اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ آپ اس کی کتنی ہی اطاعت و فرما برداری کر لو آپ اس کے کتنے ہی اچھے دوست بن جاؤ وہ تمہارا نقصان ہی چاہے گا وہ تم کو رب کا باغی بنا کر ہی چھوڑے گا وہ بلاخر تم کو جہنم میں داخل کروا کر ہی چھوڑے گا لہٰذا کبھی بھی یہ مت سوچو کہ شیطان کے ساتھ وفاداری کریں گے تو شیطان ہمارا دوست بن جائے گا اور ہمارا خیر خواہ بن جائے گا نہیں شیطان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرو وہ تمہارا بلاخر دشمن ہی رہے گا دشمن تھا دشمن ہے اور دشمن رہے گا شیطان یہ تو وہ دشمن ہے جو تمہارے ماں باپ کا دشمن تھا انسانیت کے ماں باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ انسانوں کے ماں باپ ہیں شیطان وہ ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا جس نے تمہارے ماں باپ سے حسد کیا وہ شیطان کیا تمہارا دوست بن سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخراج اب کم من الجنتی ینز انہما لباس ہما لیوری ہما سو آتی ہما فرمایا کہ اے آدم کی اولاد اے انسان کہیں شیطان تمہیں کسی خرابی میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا یعنی ان کو بہکا کر ان کو دھوکہ دے کر ان کو فریب دے کر جنت سے باہر نکال دیا جس طرح وہاں پر اس نے دشمنی نبھائی تھی اسی طرح وہ تمہیں بھی خرابی میں مبتلا کر کے تم سے دشمنی نبھائے گا لہذا اے آدم کی اولاد ہمیشہ چوکنے رہنا ہمیشہ ہوشیار رہنا کہ کہیں شیطان تم کو کسی خرابی میں مبتلا نہ کر دے جس طرح سے شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا اور ان کا جو لباس تھا جنتی لباس جو اللہ نے ان کو جنت میں عطا کیا تھا وہ لباس تک ان کا اتروا دیا شیطان نے لیوری ہما سو آتی ہما تاکہ وہ یعنی آدم اور ہوا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں ان نہ یراکم ہوا و قبیل من حیث اللہ ترون شیطان اور اس کا قربا تم کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ان نہ یراکم ہوا و قبیل من حیث اللہ ترون ان نہ جعل شیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون سورہ اعراف آیت نمبر ستائیس یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم بھی ان کو نہیں دیکھتے یعنی شیطان کیونکہ جنات کی نسل میں سے ہے تو وہ نظر بھی نہیں آتا ایسی حالت میں تو تمہیں شیطان سے اور زیادہ چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے جب تم کو معلوم ہے کہ شیطان تمہارے والدین کا بھی دشمن تھا شیطان نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں ہوا کو جنت میں بہکایا اور اس قدر بہکایا کہ ان کا جنتی لباس جو ان کے رب نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کیا تھا وہ لباس تک ان سے اتروا دیا ان کا جسم ایک دوسرے پر واضح ہو جائے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر واضح ہو جائیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ شیطان تم کو دیکھتا ہے تم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے لہذا اس حالت میں اور زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ناصرین دشمن ہم کو نظر آئے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کو نظر آ رہا ہے ہم اس کی چالوں سے واقف ہو سکتے ہیں لیکن اگر دشمن ہم کو نظر آئے ہی نہ اور وہ ہمارے آس پاس ہی ہو ہمارے قریب ہی ہو لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو تب کیا ہوگا تب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اس دشمن سے بچنے کی فکر اور زیادہ ستائے گی کیوں اس وجہ سے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا اگر نظر آتا تو ہم اس کی چالوں سے واقف ہوتے اگر نظر آتا تو ہم اس کو دیکھ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے لیکن جب وہ ہم کو نظر بھی نہیں آتا تو پھر ہم کو اس سے بچنے کی اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس سے ہوشیار رہنے کی چوکن نہ رہنے کی اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 
ان شیطان السان ادب مبین سورہ یوسف آیت نمبر پانچ کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے دیکھیے ایک تو ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے کھلا ہوا دشمن یعنی ایسا دشمن جس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں بالکل کھلا ہوا ہے ازلی دشمن ہے اس کی دشمنی میں شک کرنے کی ذرہ برابر گنجائش ہے ہی نہیں ان نشیطان انسان ادب و مبین اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان نشیطان کان انسان ادب و مبین سورہ السرا آیت نمبر تریپن کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تھا اللہ قرآن کریم میں بار بار اس طرح کی آیا سے واضح کر رہا ہے کلیئر کر رہا ہے کہ شیطان نہ صرف یہ کہ تمہارا دشمن ہے بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے آئیے دیکھیں ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وکان شیطان السان خضولہ سورہ الفرقان آیت نمبر انتیس کہ شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے اگر ہم قرآن کی اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ شیطان جو ہے دغا دینے والا ہے ایک تو دشمن ہے پھر کھلا ہوا دشمن ہے پھر دغا دینے والا ہے دغا کب دی جاتی ہے دغا تب دی جاتی ہے جب پہلے کوئی ہمارے سامنے دوست کے بھیس میں آئے کوئی دشمن ہو اور وہ دوست کے بھیس میں آئے پھر وہ ہم کو دغا دیتا ہے شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وکان شیطان السان خضولہ شیطان دغا باز ہے شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان تم سے جو کچھ وعدے کرے شیطان تم کو جو پر فریب حسین ترقیاں دکھائے اور تم کو وہ وعدے کر کر ترقیاں دکھا کر راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے تو یاد رکھو اس کے وعدوں پر اعتبار مت کرنا اس کی باتوں پر یقین مت کرنا وہ وقت پر تم کو دھوکہ دے دے گا وہ وقت پر تم سے دغا کرے گا وکان شیطان السان خضولہ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سور یاسین آیت نمبر ساٹھ سے باسٹھ تک دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا علم آحد علیکم یا بنی آدمہ اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اے آدم کی اولاد کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا انہو لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا شیطان کی عبادت کس طرح ہوتی ہے کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی مسلمان شیطان کی عبادت کرتا ہو کیا آپ نے دیکھا کہ کہیں شیطان کی تصویر لگی ہو اس پر لکھا ہو کہ یہ شیطان ہے اور اس کی عبادت کی جائے نہیں شیطان کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت کر کے شیطانی راستوں پر چلنا جب تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہو جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جب تم شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے سیدھی راہ سے بھٹکتے ہو سرات مستقیم سے ہٹ جاتے ہو تو یہ شیطان کی اطاعت ہے اور شیطان کی عبادت بھی ہے کیونکہ تم نے اس کی اطاعت میں اپنے رب کی عبادت کو چھوڑا کیونکہ تم نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے سرکشی کی کیونکہ تم نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے رب کی نافرمانی کی کیونکہ تم نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے رب سے بغاوت کی کیونکہ تم نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اس پیشانی کو اپنی اس عظیم پیشانی کو اللہ کے سوا دوسری جگہ جھکایا کیونکہ تم نے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں سے حسد کیا شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے تکبر کیا شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے غرور کیا شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو آپس میں لڑایا تو یہ دراصل شیطان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت ہوئی اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اے آدم کی اولاد کیا اللہ نے تم سے عہد نہیں لیا کیا یہ تم سے عہد و پیمان نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی شیطان کے راستے پر مرد چلنا وہ ان ابدونی ہر اثرات مستقیم تم صرف اور صرف میری عبادت کرو 
یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو یہ سرات مستقیم ہے یہ سیدھی راہ ہے وہ ان عبودونی اللہ کی عبادت کرنا جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے تقدیر لکھی ہے جو اللہ خیر اور شر کا مالک ہے جو اللہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جو اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے جو اللہ زمین کو بچھانے والا ہے جو اللہ آسمانوں پر ستاروں کو سجانے والا ہے جو اللہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے جس اللہ نے تم کو یہ حسین اور چلتا پھرتا ہوا جسم دیا جس اللہ نے تم کو سانس دیا جس اللہ نے تمہارے لیے زمین سے کھانے کی چیزیں نکالی جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی جو اللہ موت اور حیات کا مالک ہے جس اللہ نے دن بنایا تاکہ تم کام کر سکو اپنی مصروفیات پوری کر سکو اور جس اللہ نے رات پیدا کی تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کر سکو جس اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کی اولاد کے دل میں ماں کی محبت پیدا کی باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کی اولاد کے دل میں باپ کی محبت پیدا کی بھائی بہن میں بھائی بھائی میں محبت پیدا کی جس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور دشمنوں سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کی وہ اللہ تمہارا رب ہے وہ ان بدونی لہذا تم صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو یہی سرات مستقیم ہے ولقد اضل منكم جبلا كثيرا تم دیکھتے نہیں شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے افلا تعقلون ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے تمہارے پاس عقل نہیں ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پورا ہوا انشاءاللہ یہی موضوع لے کر اور کچھ دلچسپ باتیں لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اب ہمیں اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ